السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد ولا عليه وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري وإسر لي أمري وأخلو لغدة من لساني يفقو قولي الحمد لله أمرا أكون شروع كربو إن شاء الله أما دير سيكن لكشر شدو تشلو إسوم ستادي بل ذكر إسوم أدهيون أمرا عربي शब्द प्रकरण मध्य तीन धरण शब्द प्रकरण लक्ष्य कर लम फेल हर्फ एवं इसम फेल हर्फे तीन टाइम डेफिनेशन देखार चेषा कर लम इसम कि फेल की हर्फ की तो ये बेसिकली रिव्यू करार माध्यम के आर देखते एक्सारसाइजर माध्यम जो दुटे एक्सारसाइज हमें बोल एक एक्सारसाइज बुक एक टेबिल आज एक कमप्लेक्स लम्बा सेंटेंस आ पशापी सुरा यूसुफर आयातगुलोते अपने प्रथम दस ट आयाते देखते इसम को फेल को हर्फ एभवे बांगला टेक्सटर मध्य बांगला लेखार मध्य थे यो आईडेंटिफाई करार चेषा करब आपने जो पारि विशेष विशेषण सर्वनान अब्य क्रिया से भाव आईडेंटिफाई करते पशापी एट आईडेंटिफाई करते हैं जो डेफिनेशन डेफिनेशनगुल दिल से इसम को फेल को हर्फ तो ए तीनटार स्टाडी हे रखम एक डायग्राम नहीं जो प्लेस करी डायग्राम लैंगुएज मानी भाषा भाषार बुझा शुरू है सेंटेंस दिए एक जो कमप्लीट सेंटेंस तैरि है वाक्य तैरि है तक एक एक्सप्रेशन एक अभिव्यक्ति प्रकाश है से प्रथम सीढ़ी सेकेंड विषय हम सेंटेंसटा भाषार एक्सप्रेशन कमप्लीट है सेंटेंस के सेंटेंसर आगे धाप हो वाक्यांश वाक्यांश के बी मोर दैन ए सेंटेंस मोर दैन वार्ड मोर दैन ए वार्ड एकाधिक शब्द क्यों लेस दैन ए सेंटेंस वाक्यांश हलो शब्द शब्द मिले वाक्यांश तैरि करते क्योंकि ये कम्प्लीट सेंटेंस ना तेल बेसिक यूनिट हो लैंगुएजर मध्य शब्द तेल शब्द थे कि तैरि वाक्यांश तैरि शब्द वाक्यांश मिले वाक्य तैरि और वाक्य तैर माध्यम भाषाटार टोटाल बुझटा बोझाटा जो ये रूट मैप तो से शब्दा के देखार चेषा करते व्याकरण अनुसारे शब्द हे तीन धरण इसम हर्फ फेल इसम फेल हर्फ जेको सिकुएन्स अपना बोलते पर इसम के चिनल हर्फ के चिनल फेल के चिनल एन प्रथम स्टाडी करब इसम के मेरे प्रथम अध्ययन हल इसम तो इसम डेफिनेशन जानी को व्यक्तर नाम होते स्थान नाम जिन नाम धारणार नाम एचड़ा विशेष विशेषण क्रिया विशेषण सर्वनम इसम एर संज्ञार अंतर्भुक्त होते सेसम चार्ट वैशिष्ट्य था मानी चार्ट जमन एक गाड़ी चार्ट चा थे अपनी जो इन मना रखते एक गाड़ी एक चा जो मैं चार चाला गाड़ी जो एक चा अपने सरए दें तो ये इम्बालेंस हो जाए ठीक एक ही भाव एक इसम चार्ट प्रपार्टी आ दैट मीस प्रति इसम चार्ट प्रपार्टी की वैशिष्ट की बोलते पड़ते हैं सेटाई बेसिकली प्रथम शिखते जाटा इसम अध्ययन मध्य हमारे विषय एवं एखे देखा गया से आने देखें जो इसम फेल हर्फ ए तीनटा सबजेक्ट अध्ययन मध्य सब चे टाफेस्ट पार्ट हे इसम अध्ययन तो हम कैरिकुलमे प्रथम इसम के रखी क्यों अने के खूब हमारे मध्य अलहमदुल्ला कोर्स प्रथम खूब आग्रह तैरि है तक मोटीशनों बे भलो था तक ये हाई मोटीशन दिए सब चे डिफिकल्ट क्चटा प्रथम करते जाने प्रथम जी डिफिकल्ट क्चटा कर फिलते पर जिसगल अनेक बस इजी तो इसम चार्ट प्रपार्टी के बोझा एवं ये आईडेंटिफाई करार एक एक्सारसाइज करब नेक्सट बस कि कैकटा सेशन जब आप क्षटा करब तो आज के शुरू करते जासम डेफिनेशन माथाय रखते हैं पशापी शब्द अर्थ बोझार माध्यम आपने बुझते पर शब्द व्यक्ति स्थान जिन धारणार नाम हो विशेष एन एक जब आप तो प्रथम टार्गेट कर शब्द अर्थ शिखबना हम प्रथम एक शब्द के देखे कि भाव बुझते पर इसम ना कि फेल ना कि हर अत ओ दृष्टिभंगी थे क्योंकि एखे जतायात शुरू करते तो से जिसटाई थकते हैं तेल एखे चार्ट प्रपार्टी इसम एक बला हम स्टैटास नम्बर जेंडार टाइप स्टैटास जेंडार नम्बर टाइप ये एक सेंटेंस आसते पर स्टैटास बांगल् बोलते अवस्था आरबीते बला हे इराब 
তারপরে জেন্ডারকে বলা হচ্ছিল জিন জিনসুন জেন্ডারকে এবং নাম্বারকে বলা হচ্ছে আদাদুন এবং টাইপকে বলা হচ্ছে কিসমুন এই আরবি টার্মোলজিগুলো আমরা মাথায় নিব না ইংলিশের প্রথমে আরবি টার্মোলজিগুলো নিয়ে আমরা কোনো রকম ওয়ার্কআউটই করব না আপনি বাংলা যদি বল বুঝেন অবস্থা লিঙ্গ বচন ধরন ইংরেজি বুঝলে স্ট্যাটাস নাম্বার জেন্ডার টাইপ যাতে আপনি আপনার মাথায় জিনিসটা কুইকলি কি করে কানেক্ট করে এটা হলো একটা বিশেষ বিষয় এখন আমরা আরবি টার্মোলজিগুলো নিয়ে যদি মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করি মনে থাকবে না আমরা মনে করব মনে হচ্ছে না পারছি না আমরা বেসিক্যালি আমাদের জানা কনসেপ্টের সাথে আরবিটাকে লিঙ্ক করার চেষ্টা করছি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একটা ইসমের চারটা প্রপার্টি থাকবে স্ট্যাটাস জেন্ডার নাম্বার টাইপ ইংরেজিতে যদি বলেন বাংলা যদি বলেন অবস্থা লিঙ্গ বচন ধর এবং এই চারটা টাইপ যে বৈশিষ্ট্য সেটার মধ্যে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট টাস্ক হচ্ছিল স্ট্যাটাসটা তাহলে আমরা দেখলাম যে তিন ধরনের শব্দকে হ্যান্ডেল করতে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট হচ্ছে ইসমকে হ্যান্ডেল করা আর ইসমের চারটা প্রপার্টি আছে সেই চারটা প্রপার্টির মধ্যে ডিফিকাল্ট সবচেয়ে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন হচ্ছিল এর স্ট্যাটাসকে হ্যান্ডেল করা আমরা ডিফিকাল্টি লেভেলটাকেই সবচেয়ে ডিফিকাল্ট লেভেলটা নিয়েই প্রথমে আমরা কাজ করার চেষ্টা করব আমরা সেই কাজটার মধ্যে ঢুকবো ইনশাল্লাহ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শব্দের মধ্যে ইসম হর ফেল স্ট্যাটাস জেন্ডার নাম্বার টাই মানে অবস্থা বচন অবস্থা লিঙ্গ বচন ধরন তিনটার মধ্যে আমরা চারটা জিনিস স্টাডি করব সে চা চারটা স্টাডির মধ্যে আমরা প্রথমে অবস্থা বা স্ট্যাটাস বা ইরাব শব্দটাকে আমরা প্রথমে স্টাডি করব তাহলে সেখানে বিষয়টা হচ্ছিল বাংলা ব্যাকরণে যদি আমি এটার অর্থটা বলি এটাকে কি বলা হয় তাহলে আপনার জন্য অনেকের জন্য ইজি হয়ে যাবে বাংলা ব্যাকরণে এটাকে বলা হয় কারক যারা যদি কারক পার্সেন যদি মনে করেন তাহলে আপনার কোনো জিনিসটা ইজি ইংরেজিতে কেইস যদি মনে করেন সেটাও ইজি অর্থাৎ যেহেতু আপনি আরবি অথবা বাংলা অথবা আর ইংরেজি ব্যাকরণ পরে আসছেন আপনি রিকল করেন কারক কী জিনিস কেইস কী জিনিস তো ম্যাক্সিমাম আমাদের আমরা ভুলে গেছি কারক কী জিনিস কেইস কী জিনিস আমরা সেই জিনিসটাই আমরা রিকল করার চেষ্টা করব তো সেখান থেকে আমরা বেসিক্যালি এই অবস্থাটাকে মানে স্ট্যাটাসটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য চারটা বিষয় আমরা কনসিডার করব প্রথমে অবস্থার প্রকার বা ফর্ম সমূহ আমরা সেটা দেখব কত রকম অবস্থা হতে পারে একটা ইসমে কত রকম প্রকার মানে টাইপ অফ স্ট্যাটাস কত রকম হতে পারে তারপর ছিল কিভাবে স্ট্যাটাসটা আমরা বলবো সেটার স্টাইলটা কি হবে তারপরে দুইটা কনসেপ্ট আছে ভারী বর্ষ বনাম হালকা মানে হেভি ভার্সেস লাইট আর হচ্ছে ফ্ল্যাক্সিবিলিটি নমনীয়তা ফ্ল্যাক্সিবিলিটি ফুললি ফ্ল্যাক্সিবিলিটি নন ফ্ল্যাক্সিবিলিটি পার পার্টি ফ্লেক্সি এই দুইটা আরও দুইটা কনসেপ্ট তাহলে এই চারটা বিষয় হ্যান্ডেল করে যদি আমরা প্রপার হয়েতে এই চারটা বিষয়কে মোল্ড করতে পারি এটা এটাকে যদি হ্যান্ডেল করতে পারি তখন খুব সহজেই একটা ইসমের অর্থ না জানা সত্ত্বেও আমরা চারটা প্রপার্টি বলে দিতে পারব এই স্কিলটা বেসিক্যালি আমরা প্রথমে অর্জন করতে যাচ্ছি তাই না তাহলে সেই দিকে যখন আগাচ্ছি প্রথমে আসি যে আমরা বুঝলাম যে অবস্থাকে আমরা বলি বা স্ট্যাটাসটাকে বাংলায় বলি কারো ইংরেজিতে বলি কেস এখন সরাসরি সেই বিষয়ে চলে আসি তাহলে তিন ধরনের অবস্থা হতে পারে আরবিতে এগুলোকে বলা হয় রাফান আসাবজাত আর বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী এদেরকে বলা হয় কর্তা কর্ম সম্পর্ক এবার যদি আপনার মাথায় আপনি মনে করতে পারেন কর্তা কি জিনিস তারপরে সম্পর্ক কি জিনিস এই জিনিসগুলো যদি মনে করতে পারেন তাহলে জিনিসগুলো আপনার আমার জন্য ইজি হয়ে যাবে বেসিক্যালি কর্তা যে কাজটা করে তাকে আমরা বলি কি কর্তা মানে একটা ক্রিয়াবাক্যের মধ্যে যে কাজ করে সে হচ্ছে কর্তা যেমন তাকে আমরা বলবো আরবিতে তাকে বলবো আমরা রাফা র ফা আইন এটা বেসিক্যালি প্রপার নেমটা হচ্ছে মারফুন আমরা মারফুন বলবো না যেমন এটাকে আমরা ইউজ করতেছি এই জন্য যেমন ইনফরমেশান একটা শব্দ ইংরেজি শব্দ আছে এটাকে প্রায় আমরা শর্টকাটে বলি ইনফো ঠিক একইভাবে মারফুন শব্দটাকে শর্টকাটে বলা হচ্ছে রাফ উন রাফা আমরা আরও সহজ করে নিলাম এটাকে আমরা সরাসরি যেমন ইসম ফেল হর তিনটা শব্দ শিখলাম এবং তিনটা শব্দকে আমরা কি করলাম আমরা বাংলা ভাষার সাথে কাস্টমাইজ করে ফেললাম হ্যাঁ বাংলাতে বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া আছে এখন বাংলা শব্দগুলোকে আমরা ডিফাইন করার চেষ্টা করতেছি কোনটা ইসম কোনটা ফেল কোনটা হর এটা হচ্ছে প্রথম স্টেজ পার করলাম এখন ঠিক একইভাবে আমরা কর্তাকে কর্তা কারক কর্তিকারককে আমরা বলবো রাফা একটা ইসমের অবস্থান যখন কর্তিকারক হবে সেটা হচ্ছে রাফা যেন যিনি কাজটা করেন তিনি হচ্ছে তার স্ট্যাটাস হবে রাফা তাকে আমরা বলবো রাফা 
যার উপর কাজটা করা হয় কাজের যে বিপরণ সেটাকে বলা হয় নাসব আমরা বলি কর্মকারক কর্তিকারক কর্মকারক তাহলে কর্তিকারককে বলতেছি রাফা কর্মকারককে বলতেছি নাসব কর্তিকারকের ডেফিনেশন যে কাজটা করতেছে সে হচ্ছে কর্তা যার উপরে কাজটা করা হচ্ছে কাজের যে বিস্তারিত বর্ণনা সেটাকে বলবো আমরা নসব আর কোনো ধরনের সম্পর্ক ডিফাইন হলে তাহলে সম্পর্কটাকে আমরা বলবো সম্বন্ধকারক আর এখানে বলা হচ্ছিল যার সেখানে রাফার প্রপার লম্বা নামটা হচ্ছে মারফু নসবের হচ্ছে মানসুফ যারের হচ্ছিল মাজরুর তা আমরা মারফু মানসুফ মাজরুর এগুলো ব্যবহার করব না আমরা রাফা নসব যার ব্যবহার করব এবং এটাকে আমরা একটা টার্ম খুব সহজ টার্ম হিসাবে নিয়ে নিব কর্তিকারককে রাফা কর্মকারককে আমরা নসব সম্বন্ধকারককে যার বলব রাফার ডেফিনেশন হচ্ছে কর্তাকে হচ্ছে রাফা প্রাইমারিলি কর্ম হচ্ছিল নসব এবং সম্পর্ক থাকলে যার এই তিনটা টার্মোলজি আমরা প্রকারকে আমরা ভাগ করে নিলাম এখন এই জিনিসটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে রাফা কি জিনিস কর্তা হচ্ছে রাফা তাহলে একটা বাক্য নেন আমি খুব বেশি মিষ্টি খেয়েছি একটা বাক্য তাহলে এই বাক্যটা যদি আপনি কনসিডার করেন আমি খুব বেশি মিষ্টি খেয়েছি একটা অ্যাকশান হচ্ছে খেয়েছি কি খেয়েছি মিষ্টি খেয়েছি বেশি খেয়েছি বেশি মিষ্টি খেয়েছি খুব বেশি মিষ্টি খেয়েছি তাই না তাহলে খুব বেশি মিষ্টি খেয়েছি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে আমি একটা ইসম খেয়েছি একটা ফেল মিষ্টি বেশি খুব এই সবগুলো কি বেসিক্যালি মিষ্টি যদি প্রশ্ন করেন কে খেয়েছে আমি খেয়েছি কি খেয়েছে মিষ্টি খেয়েছে কেরকম মিষ্টি খুব বেশি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কর্তাটা হচ্ছে আমি আর খেয়েছিটা হচ্ছে ক্রিয়া আর খুব বেশি মিষ্টি এটা হচ্ছিল এই কট এটা হচ্ছিল বিস্তারিত যেটা হচ্ছে কর্ম তাহলে এখানে কর্তিকারক রাফা হচ্ছিল আমি খুব বেশি মিষ্টি এই তিনটা প্রতিটাই হচ্ছিল নসব আর খেয়েছিটা হচ্ছে ফেল তাহলে এখানে এই আপনি পাঁচটা শব্দ আমরা দেখতেছি বাংলা বাক্যের মধ্যে বাংলা বাক্যের পাঁচটা শব্দের মধ্যে কোনটা ইসম আমি ইসম খুব ইসম বেশি ইসম মিষ্টি ইসম খেয়েছি হচ্ছে ফেল তাহলে এই চারটা শব্দের মধ্যে কোনটা রাফা কোনটা নসব কোনটা জ্বর সেটাই আমরা আসলে বের করার চেষ্টা করব একেবারে বাংলা ফর্মে তাহলে যে কর্তা একটা ক্রিয়াবাচক শব্দের মধ্যে যে কর্তা তাকে আমরা বলতেছি রাফা যে কর্মবাচক যার উপরে কাজটা করা হচ্ছে তাকে বলতেছি নাসব আর যদি সম্পর্ক থাকে তাকে আমরা যা করব যেমন আমার দাঁত ব্যথা করছে আর একটা বাক্য নিলেন ব্যথা করছে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ফেল কি ব্যথা করছে দাঁত দাঁতটা কার আমার তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার এবং দাঁতের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে আমারটা হচ্ছে মালিকানার দাঁতে দাঁতটা হচ্ছে এখানে হলো কর্তা সে কাজটা করতেছে সে কি করতেছে ব্যথা করছে তাহলে দাঁতটা হচ্ছে কর্তা ব্যথা করছে এটা হচ্ছে এখানে ফেল কি বলে ব্যথা করতে হচ্ছিলো ব্যথা করছে এটা হলো আপনার ক্রিয়া আর এখানে কর্তাটা হচ্ছিল দাঁত আর আমারটা দাঁতের সাথে সম্পর্কিত আমটা আমারটা হচ্ছে জাল ঠিক একইভাবে পরের আপ করে দেখেন দন্ত চিকিৎসক আমাকে চিকিৎসা দিলেন কি কাজটা সম্পাদিত হলো চিকিৎসা দিলেন কে চিকিৎসা দিলেন দন্ত চিকিৎসক চিকিৎসক চিকিৎসকের একটা বিশেষণ হচ্ছিল দন্ত তাহলে দন্ত চিকিৎসক এটার একটা কর্তা কর্তার সাথে তার বিশেষণ কাকে দিলেন আমাকে দিলেন তাহলে আমাকে শব্দটা হচ্ছে নসব চিকিৎসা দিলেন এটা হচ্ছে ফেল দন্ত চিকিৎসক এখানে হচ্ছিল রাফা তাহলে এইভাবে আমরা একটা বাংলা বাক্যের মধ্যে দেখলাম আবার দন্ত চিকিৎসকের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বিশেষ বিশেষণের সম্পর্ক হয়ে তারা কি একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করতেছে তাহলে সেটাও আমরা পেলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা বাক্যের মধ্যে যদি আপনি কর্তাকে আইডেন্টিফাই করতে যান তাহলে কি করতে হবে কাজটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে করে প্রশ্ন করতে হবে কে কাজটা করেছে তাহলে এখানে তিনটা বাক্যের মধ্যে দেখেন প্রথমটাতে আসলে আমি হচ্ছে কর্তা পরেরটা হচ্ছে দাঁত দাঁত হচ্ছে কম কর্তা পরেরটা হচ্ছিল চিকিৎসক হচ্ছে কর্তা ঠিক আছে এইভাবে আপনি কর্তাকে দিচ্ছেন এবং পাশাপাশি এখানে একটা জিনিস দেখেন নন হিউম্যান শব্দ যেমন দাঁত এটার কোনো প্রাণ নাই হ্যাঁ এটার কোনো আকল নাই নন হিউম্যান শব্দ আমরা সামনে শিখব এটাও কিন্তু কর্তা হতে পারে নট নেসেসারি যে একটা জীবন্ত কোনো কিছু কর্তা দাঁত ব্যথা করছে তাহলে এটাও একটা কর্তা হতে পারে সেটাও একটা পয়েন্ট এখানে নিলেন সাধারণত এই তিনটা স্ট্যাটাসের মধ্যে রাফা নাসব যার তিনটা স্ট্যাটাসের মধ্যে আমরা একটা স্টেটমেন্ট বলি এটা বারবার আমরা বলবো 
राफा के डिफल्ट स्टैटस हिसाब से विवेचना करा दैट मीस को बै डिफल्ट राफा अवस्था थके नस्तवा जार हार जो तरह किस कारण लागे से देख इनशाला कि भाव विषय घटे तेल राफा हमें प्रतिकारक एवं यटार मूल टर्म हो राफा एवं संक्षिप्त हो मूल टर्म हो मार्फोन और शर्टकाट हे राफा ये मुखस्थ करी से मन रखी एबार नसब स्टैटासन विस्तारित देखी एक वाक्य देखें मोहम्मद गतकाल बाड़ी आनंद सहकारे मिस्टी खेल कारण से क्षुधार्त छे अपने लम्बा एक वाक्य देखें तेल ये वाक्यर मध्य देखें से कतगुल भागे भाग कर लोहम्मद गतकाल बाड़ी आनंद सहकारे मिस्टी खेल कारण से क्षुधार्त ये एक वाक्य हिसाब से फर्म कर लगभग क्रिया खेल के खेल मोहम्मद खेल तेल देखा जाता वाक्य मध्य जो क्रिया पेलें और करता पेलें यटार बदे बाकी जा सबग हो नसब गतकाल नसब बाड़ी नसब आनंद सहकारे नसब मिस्टी नसब कारण से क्षुधार्त छो पूरा वाक्यटाई एक सेमी वाक्य एट कसब तेल एखे देखा जाने क्यूक डेफिनेशन हो जे जो अपनी एक वाक्य मध्य करता के आईडेंटिफाई कर लें और क्षेत्र के आईडेंटिफाई कर लें युटा बदे बाकी जोगुलो विस्तारित आती है कि हे नसब तेल नसब चेनार जो इकट्ट रास्ता देखल ये एक्सारसाइज करब करते करते एक्सारसाइज करार मध्यमे एफिसियसिगुल इनशाला आनब तृत्य विषय हलो जार साधारण मालिकाना सम्पर्क क्षेत्र में जो शब्द की मालिक है सेटार स्टैटास है जार जमन एक शब्द बोलें व्यवहार करी आल्ला घर सम्पर्क बोले आल्लर घर क्योंकि अपनी जी भेगे लेखें आल्ला घर तेल एर शब्द आगे जो शब्द से मालिक ये मालिकाना शब्द का कि स्टैटास जा ठीक है एम आल्ला घरे आल्ला शब्द जमन राजार परामर्श राजार मानी राजा जो एर एर आगे हिल राजा राजा शब्द एखे जा ठीक एक ही भाव में गाड़ी तुम्हार गाड़ी तार बैसाइकेल तेल गाड़ी मालिक गाड़ी बला हम बाड़ मालिक तुम से तुम्हार बाड़ी बला हम सैकेल मालिक से सैकेल बला हमें जेटार मालिकाना हेटार स्टैटास हे जार जेहतु सम्पर्क स्टैटास करते तेल ये टेक्निक शिखना तेल राफा नासब जार प्रतिकारक कर्मकारक एक क्यूक रिव्यू गलो जरा बांगला ग्रामर भूले गेसि करता के कर्तिकारक बोली आरबी एखे बोलते राफा और नसब बोलते जो विस्तारित कर्म के कर्म अनेकगुलो विषय होते और जदि को सम्पर्क है जो सम्पर्क मध्य जो ओनार है ताकि बोलते जार ये कन्सेप्ट अनुजाई राफा नसब जार शिखल देखें और एक वाक्य हमें इन्हें निजे उदाहरणगुल ख्याल करें एक जो शिक्षक श्रेणीकक्षा प्रवेश कर लें प्रवेश कर लेंट क्च के प्रवेश कर लें शिक्षक सेज राफा कथाय प्रवेश कर लें श्रेणीकक्षे ये नसब एक जन हम शिक्षक सम्पर्कित एक जन छात्र गभर घुमे मग्न छो घुमे मग्न छो ये हल आपनर फेल एबार क्ज हिल ये के घुमे मग्न छो छ्र कम घुमे नग्न छो ए छात्र पे गलन घुमे मग्न छो ए बद दिए बाकीगुलो कि नसब अब नसबर मध्य एक जन जेहतु छात्र सम्पर्क विशेषण विषय तेल एक जो छात्र हर बदे तरह हे छात्र सम्पर्कित कार छात्र तार छात्र अर्थात तार हे जार छात्र हे राफा गभर तो हे नसब घुमे मग्न छो ये क्रिया शिक्षक के एक पेंसिल छुड़े मारलें छुड़े मारलें क्रिया के छुड़े मारलें शिक्षक की कि छुड़े मारलें पेंसिल से पेंसिल हे नसब शिक्षक की हे राफा शिक्षक की छात्र हटात जेगे उठल शिक्षक की छात्र जेगे उठल जेगे उठल कि जेगे उठल के जेगे उठल शिक्षक की छात्र तेल शिक्षक तीर एर आगे आिक्षक की तेल जार छात्र राफा हटात नसब ठीक है इटे डिटेल तो ये विषयटाई बेसिकाली देखो जेमन धरें जेको एक वाक्य जी दे पान से प्रश्न कर ले जिसगल बेर हो जाए जमन आसारसाइज हो आल्ला आकाश समूह सृष्टि कर प्रश्न हलो के सृष्टि करसटा सृष्टि करल्ला आल्ला शब्दा इन्हें कि 
রাফা এখানে আরেকটা আদব বলে নেই প্রথম থেকেই আমরা আল্লাহর শব্দটা আল্লাহর শব্দটা বারবার আমাদের আলোচনার মধ্যে আসবে আমরা যখনই এখানে ব্যাকরণগতভাবে কিছু বলবো আমরা বলবো আল্লাহ শব্দটা রাফা আমরা কোনোভাবে শর্টকাট এক্ষেত্রে নেওয়ার চেষ্টা করব না আমরা কোনো অবস্থানে বলবো না আল্লাহ রাফা আল্লাহ নসব আল্লাহ জল এই কথাটা আমরা বলবো না আমরা সব সময় বলবো বাক্যে আল্লাহ শব্দটা হচ্ছে রাফা আল্লাহ শব্দটা নসব আল্লাহ শব্দটা যা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আদব যেহেতু এই ব্যাকরণ ক্লাসে আমরা ব্যাকরণ শিখব অতএব আল্লাহ শব্দটার সাথে এইভাবে আমরা কথা বলবো এইভাবে তাহলে এই বাক্যে আল্লাহ শব্দটা হচ্ছিলো রাফা কেন তিনি সৃষ্টি করেছেন কি সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ কি উত্তর হচ্ছিলো আকাশে এটা হচ্ছে নস আমি গতকাল বাইরে দ্রুত জুস পান করেছিলাম কাজটা হচ্ছে পান করেছিলাম কে পান করেছিল আমি আমি হচ্ছে রাফা তাহলে কর্তাটা বাদ দেন আর কর্তাটা এবং কাজটা বাদ দেন বাকিটা হচ্ছিল নসব এখন নসবগুলো দেখেন কিভাবে হচ্ছে কি পান করেছিল জুস এক ধরনের নসব কখন পান করেছিল গতকাল আরেক ধরনের নসব কিভাবে পান করেছিল দ্রুত আরেক ধরনের নসব কোথায় পান করেছিল বাইরে তাহলে চারটা উত্তর দিচ্ছে চারটা কিন্তু ভিন্ন টাইপের নসব কিন্তু এগুলো সবগুলো হচ্ছে নসব ডিটেইল বলি আমরা সে ডিটেইল কাজটা কিভাবে করা হলো সেটাকে ডিটেইল করতেছে অতএব সেটাও সেগুলোকে প্রত্যেকটা ডিটেইলকে বলা হচ্ছে নাসব এখন আমরা এগুলো বুঝতেছি দেখেই আমরা বুঝতে পারতেছি অর্থ বুঝে এটাও কিন্তু মাথায় রাখেন রসুল সাল্লাহাম আমাদের ইসলাম শিক্ষা দিয়েছিলেন কে শিক্ষা দিয়েছিলেন রসুল সাল্লাহাম কাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন ইসলাম তাহলে আমাদের এক ধরনের নসব ইসলাম আর এক ধরনের নসব তাহলে এ বাক্যের মধ্যে রাফা নসব যার আমরা চিনলাম তাহলে এখানে যার সম্পর্কিত যেমন ধরেন আল্লাহর ঘর হাউস অফ আল্লাহ তাহলে আল্লাহ শব্দটা এখানে যার আল্লাহর রসুল আল্লাহ শব্দটা এখানে যার আমার কলম তোমার কলম আমার তোমার এই শব্দগুলো যার নাবিলের বাড়ি নাজিবের গাড়ি এই যে নাবিল এর নাজিব এর 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 আগে আছে এগুলো সবগুলো যার তাহলে এই বিষয়টা আমরা দেখলাম এখন আরবিতে কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখি এখানে ধরেন একটা সুরা তেইশ নম্বর সুরার এক নম্বরে কদ কদ আফলাহ আল মুকমিন বাংলা ট্রান্সলেশন দেখেন মোমিনরা অবশ্যই সফল লাভ করেই চলছে তাহলে সফল লাভ করেই চলছে এটাকে যদি আপনি ক্রিয়া ধরেন মোমিনরা কর্তা এটা হচ্ছে রাফা তারপরে অবশ্যই এটাকে আপনি ইসম বলতে পারেন অবশ্যই এটা ক্রিয়ার সাথে ক্রিয়া বিশেষণ হিসাবে বলতে পারেন হ্যাঁ এটা নসব হতে পারে এরপর আসেন ইব্রাহিমকে পরে ইবে তালা ইব্রাহিমা রব্বহু ইব্রাহিমকে তার প্রভু পরীক্ষা করলেন পরীক্ষা করলেন এটা হচ্ছে ক্রিয়া কে পরীক্ষা করলেন তার রব তাহলে তার প্রভু প্রভু কর্তা তার সাথে যার হিসাবে তার যেহেতু মালিকানা বুঝাচ্ছে যা তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে রাফা এবং যার একসাথে আছে ইব্রাহিম কে এটা হচ্ছিল আমাদের কে এর সাথে থাকলে এটা হয়ে যাচ্ছে কি নসব বকাতলা দাউদু জালুতা আর দাউদ হত্যা করলেন জালুদকে হত্যা করাটা কাজ কে হত্যা করলো দাউদ হত্যা করলো কাকে জালুদকে তাহলে দাউদ হচ্ছিল এখানে রাফা জালুদ হচ্ছিল এখানে নসব ইন্নামা ইয়াকশাল্লাহ মিন এবাদিনা আল ওলামাহু জ্ঞানীরাই কেবল আল্লাহকে ভয় করে তার বান্দার মধ্যে থেকে তাহলে কথা হচ্ছে ভয় করে কে ভয় করে জ্ঞানীরাই কাকে ভয় করে আল্লাহকে তাহলে এখানে জ্ঞানীরা হচ্ছে রাফা আল্লাহকে আল্লাহ শব্দটা হচ্ছে এখানে নসব আর ভয় করে এখানে হচ্ছিল কর্তা ঠিক আছে তার বান্দাদের মধ্যে তার এখানে আরও বিষয় আছে ইনশাল তো এখন এখানে আমাদের একটা অনুশীলনী আছে আমাদের এখানে প্রায় এগারোটা শব্দ বাক্য দেওয়া আছে আপনাকে প্রতিটা শব্দ মার্ক করতে হবে কোনটা রাফা কোনটা নাসব কোনটা যাও আমি একটা এখানে করে দিচ্ছি বাকিটা আপনারা চেষ্টা করবেন আগামী ক্লাসে এটা সলভ করব আমরা ইনশাল্লাহ আমার শিক্ষক নিয়মিত চকলেট দুধ পান করেন পান করেনটা হচ্ছে আমাদের ক্রিয়া কে পান করেন শিক্ষক তাহলে শিক্ষকটা রাফা পান করেন এটা হচ্ছিল ক্রিয়া এর বাইরে আমার শব্দটা শিক্ষকের সাথে সম্পর্কিত আমারটা যার নিয়মিত একটা নসব চকলেট দুধ আরেকটা নসব তাহলে সেই জিনিসটা আমরা দেখার চেষ্টা করবো তাহলে এগুলো মার্কিং ঠিক একইভাবে এই এক্সারসাইজটা যেভাবে করা হয়েছে একজন শিক্ষক শ্রেণীকে প্রবেশ করলেন তাহলে আপনি ঠিক একই উপরে শব্দগুলোর উপরে আয়দার রাফা লিখবেন নসব লিখবেন অথবা জাল লিখবেন এভাবে করে এই এক্সারসাইজটা করেন বাংলা বাক্যের উপরে 
ঠিক আছে বাংলা বাক্যগুলো দেওয়া আছে সেই বাক্যের উপরে আমরা এই এক্সারসাইজটা যদি করি তাহলে আমাদের রাফা নসব জারের যে কনসেপ্টটা সে জিনিসটা আমরা বাংলা বাক্যের মধ্যে অ্যাপ্লাই করব তাহলে আমরা দেখা যাচ্ছে যে দুইটা কাজ করতেছি আমরা ইসা রাফা আমরা প্রথমে ইসং ফেল হর্ফ এই তিনটাও আমরা বাংলা বাক্যের উপর অ্যাপ্লাই করতে করতেছি ঠিক একইভাবে রাফা নসব জার স্ট্যাটাসের যে তিনটা বিষয় সেটাও এটার মিনিং বুঝে আমরা বাংলা বাক্যের উপরে অ্যাপ্লাই করতেছি সেই জন্য আমার কনসেপ্টটা যাতে ক্লিয়ার হয় ডুয়ার হচ্ছিল রাফা ডিটেইল হচ্ছে নসব আর কোনো রিলেশনে যে যার মালিকানা থাকতেছে সে হচ্ছে যার এই কনসেপ্ট তিনটা নিয়ে বাংলা বাক্যে যেহেতু আমরা সব প্রতিটা অর্থ বুঝি তাহলে সেখান থেকে বুঝে বুঝে আমরা কোনটা রাফা কোনটা নসব কোনটা যার হবে সেই আলোচনাটা আমরা আমাকে কমপ্লিট করতে যাচ্ছি সেই এক্সারসাইজটা কমপ্লিট করতে যাচ্ছি সেটা যদি হয়ে যায় তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের পারপাসটা সার্ভ হবে আমরা বুঝতে পারব যে রাফা বলতে কাকে বুঝায় নসব কাকে বোঝায় যার কাকে বোঝায় এবং কোনটা ইসম কোনটা ফেল কোনটা হর সেটা হচ্ছিল এই বিষয়টা আছে এরপরে আসি আমরা কিভাবে স্ট্যাটাস বলবো সেটার ব্যাপারে আলোচনাটা শুরু করি তো এখানে অনেকের কাছে যদি একটু বেশি হেভি মনে হয় যে মনে হচ্ছে বেশি বেশি পড়ানো হয়ে যাচ্ছে আসলে আমাদের এই পড়ানোর টেকনিকটা হচ্ছে এরকম যে আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস আগামী ক্লাস যেটা করব আগামী কাল ইনশাল্লাহ সেখানে আজকের ক্লাসে যা আমরা শুরু করলাম সেটা আমরা রিপিট করব যাতে স্কোপটা হয় এভাবে আমরা আজকে যেটা প্রেজেন্ট করলাম সেটা আপনি আশা করি আজকে রাতে আরেকবার রিভিউ করবেন নিজের মতো করে যদি করেন কালকে আমরা যখন আবার আলোচনা করব তখন আপনার কাছে এটা নতুন মনে হবে না এটা পুরানো জিনিসই তখন আপনি জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং এক্সারসাইজ করার মাধ্যমে আমরা সেই এফিসিয়েন্টিটা আনব তাহলে আমরা তিন ধরনের স্ট্যাটাসের ইসমের তিন ধরনের স্ট্যাটাসের সাথে পরিচিত হলাম রাফা নাসব জাত এটা এখন কিভাবে এই অবস্থা বলতে হবে সে ব্যাপারে আমরা কিছু জিনিস আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো আমরা তিনটা বাক্য এখানে বলতেছি আমি খুব বেশি মাত্রায় চকলেট মিল্ক খাচ্ছিলাম আমার দাঁতগুলো ব্যথা করছিল আমার দাঁতের ডাক্তার আমাকে রুট ক্যানেল চিকিৎসা দিল এখানে তিনটা শব্দ দেখেন আমি আমার আমাকে বেসিক্যালি এই তিনটা শব্দ জায়গায় যদি আমার ছবিটা আপনি যদি প্লেস করে দেন তাহলে এখানে আমিও লেখার দরকার নাই আমারও লেখার দরকার নাই আমাকেও দেখার দরকার নাই ছবি দেখে আপনি বুঝবেন যে আসলে কাকে নিয়ে কথাটা বলা হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা ভাষায় লিখতেছি তাহলে কোনো জায়গায় এই ছবিটার জায়গায় কোনো জায়গায় আমি আমাকে লিখতে হচ্ছে আমি কোনো জায়গায় লিখতে হচ্ছে আমার কোনো জায়গায় লিখতে হচ্ছে আমাকে তাহলে এই যে সর্বনমটাকে আমরা বিভিন্নভাবে লিখতেছি এটা একটা ডিফিকাল্ট টাস্ক বিদেশিদের জন্য তারা অনেক ক্ষেত্রে তাদেরা যখন বাংলা ভাষাটা শিখে তখন তারা এটা উলট পালট করে আমি জায়গায় আমার বলে দিবে আমার জায়গায় আমাকে বলে দিবে ঠিক আছে সে বলে দিবে আমাকে খুব বেশি চকলেট মিল খাচ্ছিলাম অথবা আমার রুট ক্যানেল চিকিৎসা করালেন বা অনেক ধরনের উলট পালট হবে কিন্তু আমরা যেহেতু মাতৃভাষা হিসেবে আমরা এটা শিখছি অথবা আমরা কিন্তু ইজিলি কোথায় আমি হবে কোথায় আমার হবে কোথায় আমাকে হবে এই জিনিসটা আমরা বুঝি তাহলে যখন কর্তা হচ্ছে তখন আমি ব্যবহার হচ্ছে যখন কর্ম হচ্ছে তখন আমাকে ব্যবহার হচ্ছে যখন সম্বন্ধ ব্যবহার হচ্ছে তখন আমার ব্যবহার হচ্ছে মানে যখন আমি রাফা ব্যবহার করতেছি তখন আমি ব্যবহার করতেছি আমি যখন নসব ব্যবহার করতেছি তখন আমাকে আর যখন আমি যার ব্যবহার করতেছি তখন আমার তাহলে এই তিনটা দশা যদি আমরা বুঝি বাক্যের ব্যবহারের মধ্যে রাফা নসব জ্বর বোঝা আমাদের জন্য আরেকটু ইজি হয়ে যাবে এরপরে আসেন আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি নাজিব নাবিলকে ধাক্কা দিয়েছিল কাজটা কি ধাক্কা দিয়েছিল কে ধাক্কা দিয়েছিল নাজিব ধাক্কা দিয়েছিল কাকে ধাক্কা দিয়েছিল নাবিল কে তাহলে যাকে ধাক্কা দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছিল নসব যে ধাক্কা দিয়েছিল সে হচ্ছে রাফা তাহলে নাবিলের পরে কে লাগানোর সাথে সাথে আপনার বুঝে যাচ্ছি যে নাজিব এবং নাবিলের মধ্যে নাজিব হচ্ছিল এখানে রাফা নাবিল হচ্ছে এখানে নসব আপনি মার্কারটা বুঝতে পারতেছেন কে লাগলে সাথে সাথে বুঝে যাচ্ছেন সে হচ্ছে নসব নাবিল হচ্ছে এখন এক যে কোনো নাম যদি আমি দেই এরকমভাবে তাহলে আপনি যেটার পাশে কে আছে সেটা দেখে বুঝে ফেলবেন কি এ হচ্ছে নসব আর নাবিলের নাজিবের সামনে কোনো কিছু নাই এ হচ্ছিল রাফা কেন না আমরা যেটা বলতেছি নসব যার হইতে গেলে তার কিছু না কিছু না একটা কারণ লাগবে আর বেসিক ফরম্যাটটা হচ্ছিল রাফা ফরম্যাট এবার এটা বাংলিতে বাংলাতে যেমন মার্কার আছে ইংরেজিতে কিন্তু জিনিসটা ডিফিকাল্ট এই বাক্যটাকে যদি আমি ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করি নাজিব পুস্ট নাবিল এই বাক্যটাকে যদি আপনি খেয়াল করেন 
তাহলে কাজটা হচ্ছে পুষ্ট ধাক্কা দিয়েছিল যেহেতু নাজিব শব্দটা পুষ্ট ক্রিয়া শব্দটার আগে আসলো সে হয়ে গেল কর্তা আর সে যদি পরে যেত সেটা হচ্ছে কর্ম নাবিল পরে এখন যদি আপনি উল্টায় দেন পুরো মিনিং উল্টায় দেবে আপনি যদি এটাকে সিকুয়েন্স চেঞ্জ করেন নাবিল পুষ্ট নাজিব তাহলে অর্থ কিন্তু পুরো চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু আমি বাংলায় যদি খেয়াল করি নাজিব নাবিলকে ধাক্কা দিয়েছিল এটাকে যদি উল্টা করে দেন মিনিং চেঞ্জ হবে না নাবিলকে নাজিব ধাক্কা দিয়েছিল কর্তা কর্ম কিন্তু সেম জায়গায় আছে চেঞ্জ হচ্ছে না কেননা আমি কর্মের সাথে কি লাগাই দিছি কে লাগাই দিছি এই মার্কারটা আমার বাংলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কর্মর সাথে কে লাগাচ্ছে কর্তার সাথে কে লাগবে না সেখান থেকে নাবিল নাজিবের যদি সেন্টেন্সের জায়গাতে যদি আমি আগ পিস করি চেঞ্জ করে দিই যেমন নাজিব ধাক্কা দিয়েছিল নাবিলকে বোঝা যাবে নাবিলকে ধাক্কা দিয়েছিল নাজিব ওলট পালট যাই করেন না কেন আমাদের মার্কার যেহেতু সাথে আছে আমরা বাংলা বাক্যে কোনটা রাফা কোনটা নসব ইজিলি বুঝতে পারি কেন নসবের মধ্যে একটা এডিশন আছে কিন্তু ইংরেজিতে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কি এটার সিকুয়েন্সটাই বলে দিচ্ছে যে কোনটা রাফা হবে কোনটা নসব হবে এটা কিন্তু একটা মার্ক করার মতো বিষয় তাই না তো এখানেও আরবির সাথে বাংলার এখানে মিল আছে আরবির সাথে বাংলার মিল আছে আরবি শব্দগুলো সিমিলার জিনিস আবির আরবি শব্দগুলো তার এন্ডিংটা যেটা আমরা বলি আরবি শব্দের শেষাংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো একটা শব্দের আরবি শব্দের এন্ডিংটা দেখে অনেক কিছু বলে দেওয়া যায় তো ঠিক একইভাবে ইসমের এন্ডিংটার মধ্যে কোনো না কোনো একটা মার্কিং থাকবে আমরা যেমন এখানে না নাজিব এবং নাবিল দুইটা শব্দের মধ্যে নাবিলের পর একটা মার্কার থাকার পরে সাথে সাথে আমরা বুঝে গেলাম সে নসব যেমন দেখেন এখানে আমরা একটা আরবি বাক্য বলতেছি এখানে কি সা আদা সা আদা মানে সে সাহায্য করেছিল আল মুদার রেসুনা আর তল্লাবা আল মুদার রেসুনা আর তল্লাবা যদি তাহলে বুঝেন তাহলে শিক্ষকরা ছাত্রটিকে সাহায্য করেছিল তাহলে শিক্ষকরা এই শব্দটা হচ্ছিল আল মুদার রেসুনা ছাত্রটি কে এই যে কে লাগাই দিলেন কে মানে এসে কর্ম এটা কি আর তল্লাবা সাহায্য করেছিল এটা কি সা আদা তাহলে সাদা বুঝলেন আল মুদার রেসুনা বুঝলেন আর তল্লাবা বুঝলেন এখন আমি যদি এই একই সিকুয়েন্স যদি মেনটেন করি করে যদি কিছু এন্ডিং চেঞ্জ করে দিই তাহলে কিন্তু অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেমন সাদা সাদার জায়গায় আছে মুদার রেসুনাকে আমি বানাই দিলাম মুদার রেসিনা তখন মুদার রেসিনাকে যখন বানাই দিলাম তখন মুদার রেসিনার পরে ট্রান্সলেশন দেখেন শিক্ষকদের কে কে এর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে এখানে উনা ছিল এখানে ই না হয়ে গেছে উনার সময় শিক্ষকরা এরপরে কিছু যুক্ত হয় নাই আর এখানে যখন আমি ইনা লাগাচ্ছি শিক্ষকদেরকে মানে দেখা যাচ্ছে মুদার রে সুনা এবং মুদার রে সিনা এন্ডিংটা চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে তার কি স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়ে গেছে আগের বাক্যে মুদার রে সুনা হচ্ছে রাফা পরের বাক্যে মুদার রে সিনা হয়ে যায় এটা হয়ে গেছে নসব আগের বাক্যে দেখেন আত্তাল্লাবা এটা হচ্ছিল নসব ছাত্রকে পরের বাক্য দেখা যাচ্ছে আত্তাল্লাবু পেশ হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছিল রাফা তাহলে শব্দের অবস্থানগুলো পরিবর্তন করতেছে না কিন্তু এন্ডিংটা পরিবর্তনের সাথে সাথে কি হয়ে যাচ্ছে শব্দের অর্থগুলোর স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেন্টেন্সের মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা খেয়াল করবে না সেই জন্য আইডিয়াল পজিশন হচ্ছে আমাদের বাংলা বাক্য নাবিল নাজিবকে ধাক্কা দিয়েছিল কে লাগানোর সাথে সাথে একটা ইসম কি হয়ে যাচ্ছে নসবে টার্ন করতেছে ওইখানে মুদার রেসুনা রাফা ফর্মের ডিফল্ট পজিশন এটার শেষে উনাটাকে চেঞ্জ করে যখন ইনা লাগাই দিচ্ছে সাথে সাথে সেটা কি হয়ে যাচ্ছে নসব হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স নাবিল কের মতো অবস্থায় চলে যাচ্ছে কে এটা হচ্ছে এখানে ই না অর্থাৎ একটু ভিন্নভাবে এখানে আত্তল্লা বা এটা হচ্ছিল বলতে পারেন নাজিব নাবিল কে আত্তল্লা ভু হচ্ছিল নাজিব দ্যাট মিন্স সেই যদি কম্পারিজন করেন এখানে জবর হয়ে গেলে নসব হয়ে যাচ্ছে পেশ হয়ে গিয়ে রাফা হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখা যাচ্ছে দেখেন আল মুদার রেসুনা একভাবে রাফা আর তল্লাবু আরেকভাবে রাফা আর তল্লাবা একভাবে নসব আল মুদা রিসিনা আরেকভাবে নসব তাহলে রাফা হওয়ার কিছু নিয়ম আছে নসব হওয়ার কিছু নিয়ম আছে জার হওয়ার কিছু নিয়ম আছে ঠিক আছে তাহলে এই বিষয়গুলো আমরা সলভ করার জন্য আজকের ক্লাসে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছিল আমরা একটা মডেল ছকের সাথে পরিচিত হব আমরা একটা মডেল শব্দ নিচ্ছি এটা হচ্ছে মুসলিমন মুসলিম শব্দটাকে আমরা নিচ্ছি তাহলে মুসলিম মানি হচ্ছিল আমরা ধরি একজন মুসলিম এবং আমরা বলছি যে আরবি ব্যাকরণে আরও কয়েকটা জিনিস আমরা এখানে কুইকলি রিকল করি আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী বচন হচ্ছে তিনটা এক বচন দ্বিবচন বহুবচন 
বাংলায় কিন্তু দুইটা এক বচন বহু বচন ইংরেজি তো এক বচন বহু বচন দ্বি বচন বলে কোনো কনসেপ্ট বাংলা ইংরেজিতে নেই সেটা আরবিতে আছে আরবিতে বাংলা ইংরেজিতে লিঙ্গ হচ্ছিল তিন রকম পুণ্যলিঙ্গ পুরুষ বাচ পুরুষ পুণ্যলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লিবলিঙ্গ ম্যাসকুলিন ফ্যামিলিন অ্যাবস্ট্রাক্ট কিন্তু আরবিতে জেন্ডার হচ্ছে দুইটা তাহলে দেখেন বচন হচ্ছে তিনটা জেন্ডার হচ্ছে দুইটা আর বাংলা ইংরেজিতে হচ্ছিল বচন হচ্ছে দুইটা জেন্ডার হচ্ছে তিনটা তাহলে এরকম বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে তাহলে মুসলিম শব্দটাকে যদি আপনি বচন এবং নাম্বার এবং জেন্ডারে যদি এক্সপ্যান্ড করেন তাহলে শব্দগুলো কি আসবে একজন মুসলিম দুইজন মুসলিম অনেকজন মুসলিম খেয়াল করেন একজন মুসলিম দুইজন মুসলিম অনেকজন মুসলিম এটা হচ্ছে মুসলিম শব্দটাকে যদি তিনটা বচনে আপনি বলেন ঠিক একইভাবে বলতে পারেন একজন মুসলিম মহিলা মুসলিম দুইজন মহিলা মুসলিম অনেকগুলো মহিলা মুসলিম তাহলে বেসিক্যালি তিনটা শব্দ জেনারেল হচ্ছে বচন অনুযায়ী স্ত্রী বাচকের জন্য একটা সেট হবে পুরুষ বাচকের জন্য একটা সেট হবে আমাদের এখানে যে চারটা আমরা ছক দিচ্ছি সেখানে ছকের মধ্যে প্রথমে পুরুষ বাচক একটা ছক আছে তারপরে স্ত্রী বা এটারই স্ত্রী বাচক একটা ছক আছে আরেকটা ছক পাশাপাশি আছে এটাকে আমরা বলি ব্রোকেন পুয়েল আর একটা কনসেপ্ট আমরা শিখব সেই জন্য এটাকে সাইডে রাখলাম আপাতত আমরা পুরুষ বাচক এবং স্ত্রী বাচক শব্দের মধ্যে কিভাবে শব্দগুলো তৈরি হয় সেটার একটা মডেল ছক আমরা বলতেছি সেখানে অবশ্যই তিনটা স্ট্যাটাস যেটা আমরা বলতাম কারোকে শব্দগুলো কিভাবে বিবর্তিত হয় সেটা আমরা দেখব সেটা নোটসগুলো লেখা আছে আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনি ডেমনস্ট্রেট করতেছি এভাবে প্রথম শব্দটা জেনারেট হয় মুসলিমুন মুসলিমুন শব্দটার অর্থ হচ্ছে একজন মুসলিম এবং মুসলিমুন শব্দটার শেষে দেখেন দুইটা পেশ আছে এটা হচ্ছে রাফা স্ট্যাটাস এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছিল তানবিন নিয়ে সে বোঝাচ্ছে সে একজন মুসলিম তানবিন দিয়ে একজন মুসলিম সব সময় নট নেসেসারি জেনারেলি তানবিন দিয়ে এক বচন বোঝা যায় এক বোঝা যায় আরবিতে বাংলায় যেমন আমি একজন মুসলিম লিখতে হলো কিন্তু মুসলিমুন এখানে তানবিন থাকা মানেই হচ্ছে একজন মুসলিম এখানে এক বলতে আর কোনো কিছু লেখার দরকার হচ্ছে না তাহলে এটার কনস্ট্রাকশানটা হচ্ছে এটা এখন এই একজন মুসলিম থেকে যদি আপনি এটাকে দিবচনে নিয়ে যান তখন এই যে মুসলিম মুন শব্দটা দেখতেছেন এটার উপরে জবর চলে এসে শেষে একটা আ নিয়ে একটা এন্ডিং যুক্ত হবে মুসলিমুন একজন মুসলিমুনের শব্দটা হচ্ছে মুসলিমুন দুইজন মুসলিমের শব্দ হচ্ছেন মুসলিমানি আর বহু বচন হচ্ছিল মুসলিমুনা তাহলে মুসলিমুন মুসলিমানে মুসলিমুনা এই তিনটা হচ্ছিল এক বচন রাফা এক দুই বচন রাফা বহু বচন রাফা এটা একটা ম্যাট্রিক্স বলতে পারেন যারা অঙ্ক করছেন ম্যাট্রিক্সের কথা চিন্তা করেন আমাদের দুই দিকে দুইটা ডাইমেনশন আছে এক দিকে হচ্ছে ডাইমেনশন হচ্ছিল কারক স্ট্যাটাস আর এক দিকে হচ্ছে বচন স্টার্ট কারক বাউন বচনের মধ্যে দিয়ে আমাদের এখানে নয়টা দুইটা তিনটা বচনে তিনটা কারকে নয়টা শব্দ জেনারেট হবে তাহলে প্রথম ঘরটা হচ্ছিল ম্যাট্রিক্সের প্রথম ঘরটা হচ্ছে মুসলিমুন সেটা হচ্ছে এক বচন প্রতিকারক দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে মুসলিমানে দ্বিবচন প্রতিকারক তৃতীয় শব্দ হচ্ছে মুসলিমুনা বহুবচন প্রতিকারক এবার সেকেন্ড লাইনে আসেন মুসলিমুন যখন হয়ে যাচ্ছে মুসলিমান দুইটা পেশের জায়গায় যখন দুইটা জবর হচ্ছে সেটা হচ্ছে নসব বা কর্তিকারক কর্মকারক সেটা মুসলিমান মুসলি মাইনে মুসলি মিনা মানে এন্ডিংটা চেঞ্জ হচ্ছে আমরা যেটা বলতেছিলাম এন্ডিংটা চেঞ্জ হবে এটাকে আমরা দেখি একজন মুসলিম কে এখানে কর্তিকারকে ছিল একজন মুসলিম যখনই কর্মকারক হলো বাংলায় একজন মুসলিম কে যুক্ত হলো সেটাকে এক্সপ্রেস করা আছে মুসলিমান মুসলিমান এখানে মিমের উপর দুইটা জবর হচ্ছে এখানে একটা খেয়াল করবেন একটা আলিফ যুক্ত হয়েছে এই আলিফটা হচ্ছিলো একটা অর্নামেন্টাল আলিফ মানে এটা অলঙ্করণের জন্য আলিফ এটা আলিফের কোনো ইউজ নাই অনেকে আমরা মনে রাখার জন্য রাখি দুইটা জবরের ওজন বেশি এই জন্য একটা হেল্পার আলিফ লাগতেছে এখন দুইটা জবরের জায়গায় কোনো কারণে যদি একটা আসে এই আলিফটা চলে যাবে তাহলে মুসলিমান হচ্ছিল মুসলিমকে দুইজন মুসলিমকে মুসলিমদেরকে যখন বলা হচ্ছে মুসলিম মাইনে যে বেসিক শব্দটা দেখেন মিম সিন লাম মু মিম এইটের এইটা হচ্ছিল বেসিক শব্দ এটা শেষের দিকে কি হচ্ছে এন্ডিংয়ে কিছু না কিছু যুক্ত হচ্ছে এন্ডিংটা চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এখানে দেখেন মুসলিমান মুসলিম মাইনে মুসলিম মিনা 
এখানে মাইনে হচ্ছে এখানে মিনা হচ্ছে মাইনে দেখেন মাইনেকে যদি আপনার তসবিদের নিয়ম আসেন এখানে হচ্ছে লিন ইয়া ইয়ার উপরে জজম তারপরে যদি জবর হয় এটাকে লিন ইয়া আমরা বলি মুসলিম মাই শর্ট হয়ে যাচ্ছে নি তারপর ছিল যখন বহু বছরের হচ্ছে মুসলি মিনা এখানে হচ্ছে মাদ এখানে মাই এখানে মি এখানে হচ্ছে লিন ইয়া এখানে হচ্ছিল মা দিয়া এইভাবে দেখা যাচ্ছে এটার এন্ডিংটাও চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এটা যে দিবচন নসব দিবচন সরি এক বচন নসব দিবচন নসব এবং বহু বচন নসব এরপর আছেন জাত মুসলিমুন শব্দটা রাফা হলে মুসলিমান হচ্ছিলো নসব মুসলিমিন হচ্ছিল তার জাত দুইটা পেজ দিয়ে রাফা দুইটা জবর দিয়ে নসব দুইটা জের দিয়ে জাত এটা হচ্ছে এক বচনের ক্ষেত্রে দিবচনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নসবের যে ফরম্যাট জারেরও সেই ফরম্যাট বহু বচনের ক্ষেত্রে নসমের যে ফরম্যাট জারের মুসলি মাইনে মুসলি মাইনে এইভাবে নয়টা শব্দ তৈরি হয়েছে তাহলে বচন এবং কারো এর তিনটা তিনটা নয়টা তিনটা ডাইমেনশনে তিনটা তিনটা নয় ডাইমেনশনে নয়টা শব্দ তৈরি হচ্ছে এই চার্টটা হচ্ছে বেসিক চার্ট যেটা আমাদেরকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে এবং এটা টেকনিক্যালি বুঝতে হবে যে এন্ডিংটা কি আছে যেমন মুসলিমুন মুসলিমান মুসলিমিন মুসলিমানি মুসলিমাইনে মুসলিমাইনে মুসলিমুনা মুসলিমিনা মুসলিমিনা তাহলে এখানে মিন সিন লাম মিম এটা হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার এবং এই স্ট্রাকচারের শেষ বর্ণে এবং তারপর থেকে বিভিন্ন বিষয় চেঞ্জ হয়ে বিভিন্ন কম্বিনেশন চেঞ্জ হয়ে এই টেবিলটা কনস্ট্রাক্ট করতেছে এটা বোঝা জরুরি এখন এই টেবিলটা থেকে স্ত্রীবাচকটাও কিন্তু একটা লজিক্যাল কানেকশানে তৈরি হচ্ছে যেমন মুসলিমুন শব্দটার স্ত্রীবাচক হচ্ছিল মুসলিমাতুন গোলতা যুক্ত হচ্ছে এবং সেখানে গোলতাকে মুসলিমাতুন এখানে দেখেন মুসলিম মিমের উপরে জবর হয়ে শেষে গোলতা যুক্ত হচ্ছে এই শব্দটা ফরমেশন হচ্ছে এইভাবে মুসলিমাতুন যখনই এটা ফরমেশন হয়ে গেছে মুসলিমাতুন মুসলিমাতান মুসলিমাতেন সাধারণত পেশ হলে রাফা জবর হলে নসব জের হলে যা এক বছরের ক্ষেত্রে এই ফর্মুলা খাটতেছে মুসলিমুন মুসলিমান মুসলিমিন এক বছর পুরুষ বাচকের শব্দগুলো রাফা নসব জাত এক বছর শ্রীবাচক শব্দ হচ্ছে মুসলিমাতুন মুসলিমাতান মুসলিমাতিন এক বছর শ্রীবাচক শব্দগুলো এভাবে এবং কিভাবে রিলেশনটা দেখেন তাহলে এখানে মিম সিন সিন লাম মিমের জায়গায় যে কোনো শব্দ আপনি যুগ করতে পারেন পরে একটা শব্দ করলে এইভাবে কনস্ট্রাকশানগুলো হবে এটাকে আমরা টেম্পলেট বলি এরপরে দেখেন মুসলিমাতুনের মধ্যে যখন দিবচন হচ্ছে মুসলিমা তান এখানে যে তাটা যুক্ত হচ্ছে সেটা এখানে অ্যাড হচ্ছে তাহলে এখন দিবচন পুরুষ বাচকের ক্ষেত্রে দেখেন মুসলিমানি এখানে মুসলিমা তানি দিবচনের তাটা এডিশন হচ্ছে এই তাটাই ক্যারি ওভার হচ্ছে এখানে শ্রীবাচক দিবচনের নসব যার একই ফরম্যাট সেখানে হচ্ছে মুসলিমা তাইনে মুসলিমা তাইনে এখানে ছিল মুসলিমাইনে মুসলিমাইনে দ্যাট মিন্স তার এডিশন আছে তাহলে এক বচন এবং দ্বি বচনের ক্ষেত্রে পুরুষ বাচক চাটের সাথে স্ত্রী বাচক চাটের একটা খুব তায়ের একটা রিলেশন আছে একটা এক্সট্রা তা যুক্ত হচ্ছে সেটাই আপনি রিলেট করতে পারেন তাহলে এটা হলো এখন বহু বচনের ক্ষেত্রে স্ত্রী বাচকের বহু বচনের ক্ষেত্রে টোটালি ডিফারেন্ট নিয়ম মিম সিন লাম মিম মূল শব্দটা থাকতেছে শেষে একটা যুক্ত শব্দ যুক্ত হচ্ছে মুসলিমাতুন মুসলিমাতিন মুসলিমাতিন এখানে মুসলিমা তান বলে কোনো শব্দ নেই নসব যার একই ফর্মে আছে দেখা যাচ্ছে যে নসব যার দিবচন বহু বচনের ক্ষেত্রে একই ফর্মেট সে প্রিন্সিপালটা সেখানে মানা মেনে চলতেছে যেমন এখানে মুসলিমা তাইনে মুসলিমা তাইনে মুসলিমাতিন মুসলিমাতিন এখানে মুসলিমাইনে 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 মুসলিম মিনা মুসলিম মিনা এইভাবে নয়টা শব্দ তৈরি হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার এবং এই বেসিক স্ট্রাকচারটা দিয়ে আমাদের শুরু করতে হবে এবং আমরা এই স্ট্রাকচারের মতো যখনই কোনো শব্দ পাবো কেন আমরা বলছি আমরা মিনিং বোঝা ছাড়াই কিন্তু আমরা একটা শব্দের কি বলতে পারবো চারটা প্রপার্টি বলতে পারবো তাহলে আমরা যদি কোনো একটা শব্দ পাই মুসলিমুন শব্দের মতো অর্থ না জেনেই আমরা এই ছকের সাথে মিলাই বলে ফেলতে পারবো সে হচ্ছে এক বচন কর্তিকারক পুরুষবাচক শব্দ তাকে যদি মুসলিমাতানের মুসলি মুসলিমানের মতো শব্দ পাই তাকে আমরা বলতে পারবো এক বচন নসব পুরুষবাচক শব্দ যদি মুসলিম মিনের মতো পাই তাহলে এটা এক বচন যা স্ত্রীবাচক শব্দ পুরুষবাচক শব্দ ঠিক একইভাবে মুসলিমাতুন মুসলিমাতান মুসলিমাতিন এই তিনটাই হচ্ছিলো স্ত্রীবাচক শব্দ এবং এই স্ট্রাকচারটা অনুযায়ী কিন্তু আমরা তাকে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারবো তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
যেটা এই ফর্মেটটা আমাদের মুখস্থ করতে হবে ঠিক একদম মুসলিমা তানে তাহলে আমাদের এখন কাজ হচ্ছিলো এটাকে প্র্যাকটিস করা প্র্যাকটিস করার নিয়মটা হচ্ছিল এভাবে আমরা বলবো এভাবে মুসলিমুন মুসলিমান মুসলিমিন দ্যাট মিন্স এক বচন রাফা নসব যা তারপর বলবো মুসলিমা তানে মুসলিমা তাইনে মুসলিমা তাইনে দুই বছরের তিনটা শব্দ বলবো তারপর আমরা বলবো মুসলিমুনা মুসলিমিনা মুসলিমিনা বহু বচনের তিনটা শব্দ বলবো এক বচনের রাফান আসব জাত দ্বি বচনের রাফান আসব জাত বহু বচনের রাফান আসব জাত ঠিক একইভাবে শ্রীবাচকের ক্ষেত্রে আমরা বলবো মুসলিমাতুন মুসলিমাতান মুসলিমাতিন মুসলিমা তানে মুসলিমা তাইনে মুসলিমা তাইনে মুসলিমাতুন মুসলিমাতিন মুসলিমাতিন এই বিষয়টা আপনি বলতে পারেন যে আপনার আমার চোখে এটাকে ক্যাপচার করতে হবে চোখ বন্ধ করবেন চোখ বন্ধ করে আপনি রিড করবেন প্রথমে আসে মুসলিমুন তারপরে মুসলিমান তারপরে মুসলিমিন আপনি চোখ বন্ধ করে শব্দগুলোকে ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করবেন আপনি চিন্তা করার চেষ্টা করবেন ছকটা কেরকম দেখছি প্রথমে মুসলিমুন তার নিচে মুসলিমান তারপর নিচে হচ্ছে মুসলিমিন তারপর দেখছি কি তারপরে কলামে কি দেখছি প্রথমটা দেখছি মুসলিমানি মুসলিমাইনে মুসলিমাইনে মুসলিমুনা মুসলিমিনা মুসলিমিনা দেখা শেষ এরপর চোখ বন্ধ করে আবার দেখেন মুসলিমাতুন মুসলিমাতান মুসলিমাতিন মুসলিমা তানে মুসলিমা তাইনে মুসলিমা তাইনে মুসলিমাতুন মুসলিমাতিন মুসলিমাতিন এইভাবে এই ছকটা মুখস্থ করতে হবে তসবির মতো করে ফেলতে হবে প্রতি সলাতের পরে আপনি তসবি পড়েন আপনি একজন গ্রামারের স্টুডেন্ট হচ্ছেন ইনশাল্লাহ আপনি কি করবেন এটা বারবার মনের মধ্যে আনবেন কত ফাস্ট বলতে পারেন ঠোঁটের আগায় থাকতে হবে আমি এরপরে করব কি এরপরে আরেকটা শব্দ দিব আপনি সেটাকে কনজিবিউট করবেন মুসলিমুন মুসলিমান মুসলিমিন মুসলিমানে মুসলিমাইনে মুসলিমাইনে মুসলিমুনা মুসলিমিনা মুসলিমিনা মুসলিমাতুন মুসলিমাতান মুসলিমাতিন মুসলিমাতানে মুসলিমাতাইনে মুসলিমাতাইনে মুসলিমাতুন মুসলিমাতিন মুসলিমাতিন এবার আপনি আরেকটা শব্দ হাকেন সালিহুন সালিহান সালিহিন সালিহানে সালিহাইনে সালিহাইনে সালিহুনা সালিহিনা সালিহিনা এইভাবে আমরা তারপরে প্র্যাকটিসটা কি এই জায়গাগুলোর মধ্যে থেকে যে কোনো শব্দ আমরা একটা শব্দমালা দিয়ে দিব সেই শব্দমালা থেকে আপনি কি করবেন এটাকে কনজিবিউট করার চেষ্টা করবেন তাহলে প্রথম বিষয়টা হচ্ছিল এই নয় নয় আঠারোটা শব্দকে আপনাকে মুখস্থ করতে হবে বুঝতে হবে একটা সেটা একটা ডিফারেন্স এবং প্রত্যেকটার গুণ কি এখানে দেখেন এই 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 চার্ট অনুযায়ী একটা ইসমের চারটা প্রপার্টির মধ্যে তিনটা প্রপার্টি বলে দেওয়া যাচ্ছে পুরুষবাচক ছক স্ত্রীবাচক সব আলাদা আলাদা থাকছে ফলে পুলিশবাচক ছক বলে দিচ্ছে এই চার্টের সবগুলো শব্দ হচ্ছে পুরুষবাচক তারপর সে তার বচনও বলে দিচ্ছে তার লিঙ্গ বলে দিচ্ছে সরি তার বচন বলে দিচ্ছে তার কারক বলে দিচ্ছে দ্যাট মিন্স পুরুষবাচক এর হচ্ছিল তার জেন্ডার বচন মানে তার নাম্বার এবং এটা কর্তিকারক না কর্মকারক না সম্বন্ধকারক এটা বলে দিচ্ছে তার স্ট্যাটাস তাহলে মুসলিমুন শব্দটা তিনটা বৈশিষ্ট্য আমরা বলতে পারতেছি মুসলিমানের তিনটা বৈশিষ্ট্য ঠিক একইভাবে শ্রীবাচক শব্দ চ্যাটে যদি যান মুসলিমাতুন মুসলিমা তানে মুসলিমা তাই মুসলিমা তাইনে প্রত্যেকটা আপনি তিনটা বিষয় বলে দিতে পারছেন আমাদেরকে শিখতে হবে চারটা তাহলে এটা হচ্ছিল প্রথম বিগিনিং যে যে কোনো শব্দ এই চার্ট অনুযায়ী যদি চলে তাহলে সাথে সাথে আমরা তিনটা শব্দ বলে দিতে পারবো তিনটা বৈশিষ্ট্য বলে দিতে পারতেছি সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই জন্য প্রথম লেসন হিসেবে আমাদেরকে এটা মুখস্থ করতে হবে এই চারটা বুঝতে হবে একটার থেকে আরেকটা ডিফারেন্স কি হচ্ছে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো এই ছকটাই দিয়ে আজকে আমরা কনক্লুড করব যে আমরা এটা সবাই প্র্যাকটিস করব মুখস্থ করব এবং আমরা যখন টেস্ট নিব প্রথম টেস্ট হবে এটার ওরাল টেস্ট আপনি কত তাড়াতাড়ি বলতে পারেন বিষয়টা এবং এটার ব্যাপারে আপনার কোনো রকম কনফিউশন থাকা যাবে না আসলে প্রতিটা শব্দ কি মিন করতেছে কেন মিন করতেছে যেমন আরেকটা জিনিস আপনাকে বলি শেষ কমেন্টস হচ্ছে এটার মধ্যে আজকে দিনে সেটা হচ্ছে হলো রাফা নসব জার এই তিনটা স্ট্যাটাস বুঝতে গেলে কোনো ইসমের শেষে যদি পেশ থাকে সেটা সাধারণত রাফা হয় যদি জবর থাকে সেটা সাধারণত নসব হয় যদি জের থাকে এটা সাধারণত কি হয় জার হয় এটা হচ্ছে জেনারেল রুল 
কিন্তু এই জেনারেল রুলটা অ্যাপ্লিকেবল সাধারণত এক বচনের ক্ষেত্রে দ্বিবচন এবং বহু বচনের ক্ষেত্রে এই রুলটা অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না পেশ হলে রাফা জবর হলে নসব জেল হলে যার এটা এক বচনের ক্ষেত্রে এই রুলটা অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন আরও কিছু ক্ষেত্রে এটাকে অ্যাপ্লাই করবে কিন্তু দ্বিবচনের ক্ষেত্রে আপনি এটা অ্যাপ্লাই করবে যেমন দেখেন মুসলিমানি এখানে শেষ বর্ণের নিচে জের আছে তাহলে ওই ফর্মুলা অনুযায়ী এটা জার হয়ে যায় কিন্তু মুসলিমানি এটা হচ্ছিল রাফা তারপর দেখেন মুসলিমাইনে এটা নিচে জের আছে এটা নসব জার হচ্ছে মুসলিমাইনে আবার মুসলিমুনা নুনের উপরে জব যদি ওই জেনারেল নুন অনুযায়ী এটা নসব হওয়ার কেন্দ্র কিন্তু এটা হচ্ছিল রাফা মুসলিমিনা মুসলিমিনা তাহলে দিবচন এবং বহু বচনের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট বিষয় আর এক বচন এবং অন্য কিছুর ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় তো এখানে অন্য কিছু সেটা আমরা বুঝব যেমন ব্রোকেন পুরুলে এখানে দাঁড়ায় আছে ব্রোকেন পুরুলের ক্ষেত্রে বহু বচনের ক্ষেত্রেও কিন্তু রাফা নাসব যার পেশ জবর জের এক বচনের জন্য পেশ জবর জের কিন্তু মাঝখানে দুই বচনের ক্ষেত্রে মুসলিম চাটের মতোই তাহলে আমরা দেখতেছি এখান থেকে জেনারেল একটা যে কোনো ইসমের শেষে যদি একটা পেশ পান সেটা রাফা হবে সেটা যদি জবর পান এটা হবে নসব আর যদি জের পান এটা হবে জার এটা হচ্ছে জেনারেল রুল কিন্তু এটার এক্সেপশানটা কোন জায়গায় এক্সেপশানটা যদি ইয়েটা হয় দ্বিবচন ইসমটা হয় দ্বিবচন সেক্ষেত্রে দ্বিবচনের ফর্মেট অনুসরণ করবে যদি সেটা বহু বচন হয় সেক্ষেত্রে মুসলিম চার্ট অনুযায়ী যদি সেই শব্দগুলো কনস্ট্রাকটেড হয় সে অন্য কিছু অন্য একটা কম্বিনেশনে বলবে যে পেশ জবর জেরের যে জেনারেল ফর্মুটা সেটা দ্বিবচন এবং বহু বচনের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না তাহলে এই ধরনের একটা নোশন নিয়ে আমরা আজকে কন্ট্রোল করতে যাচ্ছি কারণ আমরা এটা রিভিউ করব ফার্স্ট লেসন হিসেবে আমরা আর বেশি দূর আগাবো না তো আমি যেটা কাজটা করব সেটা হচ্ছিল আজকের এই লেকচার নোটটা যদি আপনাদের কাছে একটা শিট অলরেডি আমি ফরওয়ার্ড করে দিছি সে ফরওয়ার্ডটাতে একটা জেনারেল টেক্সট আছে এই টেক্সটটা মূলত আপনি ফলো করতে পারবেন আমাদের একটা রেকর্ডিং আমাদের ওয়েবসাইটে আছে আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলে আছে বাইনার ইন্ট্রোডাক্টরি বাইনার ড্রিম ইন্ট্রোডাক্টরি একটা কোর্সের একটা লিঙ্ক আমি আপনাদের গত সেশনে পাঠাইছিলাম সেটার সাথে এই টেক্সটটা রিলেটেড তো এই টেক্সটটা আপনি যে শর্ট কপিটা আমি পাঠাইছি সেটাকে আপনি মিলায় কিন্তু ওটাতে দিয়ে আপনি রিভিউ করতে পারেন সেটা সেই পারপাসে দিচ্ছি কিন্তু আমরা যে কোর্সটা করতেছি এখন যে কোর্সটা করছি সেটার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমরা টোটালি একটু ডিফারেন্টভাবে নতুন ক্লাস নোটগুলো আমরা ডেভেলপ করতেছি যেটা প্রতিটা ভিডিওর সাথে রেলিভেন্ট অংশগুলো কি থাকবে অ্যাটাচ করা থাকবে যার ফলে আপনি ওই ভিডিওটা যখন দেখবেন ওইটার সাথে টেক্সটটা ওই ভিডিও নোটের মধ্যে থাকবে আপনি ইচ্ছা করে ডাউনলোড করে সেটা দেখতে পারবেন সেই বিষয়টা আমরা শিখে নিব যে কিভাবে এই জিনিসগুলো করতে হয় কেন এগুলো আর্কাইভ হয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ ये आर्काइवटा जे क्यों यूज करते क्यों ग्रामार शिखते पर आपने जरा ये क्लस हाजिर हो फार्ष्ट अडियन्स हिसाब से ता जे का ये यूज करते जो शेखाते परि देखें सेखान मानुष से रिसोर्सा व्यवहार कर अनेक कि शिखे फिलते हैं सरकम एक ओपन हैंडेड रिसोर्स तैरि करते जा क्लसर मध्यमे जेटा भविष्य और ग्रामार कोर्सटा सहजे व्यवहार करार्जन तर सहज हो जाए विषय অতএব সেটাও একটা বড় ধরনের উদ্দেশ্য তাহলে আমরাও একইভাবে এই ক্লাস নোটের আজকে যা কিছু জেনারেট হচ্ছে সেটার ভিডিওটা এবং লেকচার নোটটার সাথে সাথে রেলিভেন্ট হয়েতে আমরা অ্যাটাচ করে দেব অতএব সেটাও আপনি ইউজ করতে শিখেন যেমন ধরেন আমি আমাদের সাইটে যাচ্ছি এটা কিভাবে আসবে ধরেন ইউটিউব সাইটে যদি আপনি যান ইউটিউব সাইটে এটার ব্যবহারটা দেখেন আমি ব্যবহারটা করে দেখাচ্ছি কিভাবে হবে জিনিসটা ইউটিউব সাইটে যদি আপনি যান আমাদের চ্যানেলে যদি আপনি যান আমাদের চ্যানেলে যদি আপনি এখানে যান যেমন ধরেন আজকে সকালে আমাদের তফসিরের ক্লাস হলো সেটা হচ্ছে সুরা ইউসুফের পঞ্চান্ন থেকে পঞ্চান্ন চৌ চুয়ান্ন এবং পঞ্চান্ন নম্বর সুরার আয়াতের উপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম এখন এই ভিডিওটা যখন আপনি দেখবেন তখন এই ভিডিওটা এখানে রান হবে ঠিক আছে রান হবে যখন তখন দেখবেন এটা নিচে যখন সাবজেক্টের নোট আসে এখানে যখন আপনার ডিটেলস সেখানে দেখেন বলা আছে কি যে ক্লিক ফলোইং লিঙ্ক টু ডাউনলোড দ্য লেকচার নোট আপনি যদি এই লিঙ্কটাকে ক্লিক করেন সাথে সাথে এই লেকচারের যে নোটটা সেটা গুগল ড্রাইভ থেকে আপনার এখানে ডাউনলোড হয়ে যাবে 
ঠিক আছে আপনার এখানে দেখাবে ঠিক আছে এই যে আপনাকে গুগল ড্রাইভ থেকে এটাকে দেখাচ্ছে এ দেখাচ্ছে ঠিক একইভাবে আমাদের এই ভিডিওটার সাথে নিচে এভাবে এটার লেকচার নোটটা অ্যাটাচ করা থাকবে আমরা ভবিষ্যতে এটাকে আর ইয়ে করব না ইমেইল করব না সবার কাছে এখানে যাবেন ভিডিওটা দেখবেন সাথে সাথে লেকচার নোটটা এখান থেকে ডাউনলোড করে আপনি স্টোর করে নিতে পারেন পড়তে পারেন আরেকজনকে রেফার করলে সাথে সাথে ভিডিওটার নিচে যে কমেন্ট বক্স থাকতেছে ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে এটা এখানে থাকতেছে অতএব এই ভিডিওর সাথে এই নোটটা অ্যাটাচড অবস্থা থাকতেছে এই ফর্ম্যাটে যাবে পাশাপাশি আরেকটা রিসোর্স হবে আমাদের ইনশাল্লাহ সেটা আমি দেখাই আমাদের ওয়েবসাইট আছে আল বালাগুল মুবিন ডট ও আর জি সেটাতে ইনশাল্লাহ এই সপ্তাহ পর থেকে এটা অ্যাভেলেবেল হবে যেটা আমাদের এখন সুরা ইউসুফের আলোচনার মধ্যে যেমন এখানে ওয়েবসাইটে আমরা সুরা ইউসুফের তফসির আলোচনা করতেছি এই তফসির আলোচনার মধ্যে দেখবেন যে আলোচনাটা হচ্ছে সে আলোচনার মধ্যে দেখেন ক্লাস রেকর্ডিংয়ের লিঙ্কগুলো আছে পাশাপাশি ক্লাস নোটটা পাশে আছে এটাতে ক্লাস রেকর্ডিংয়ের জায়গায় যদি আপনি ক্লিক করেন সাথে সাথে ক্লাস রেকর্ডিংয়ের ইউটিউব ভিডিওটা দেখবেন আর এখানে ক্লাস নোটটা ক্লিক করলে এটা পিডিএফ ফর্মেটে ওপেন হয়ে যাবে এখান থেকে আপনি এটা সেভ করে নিতে পারবেন তো আমাদের ফান্ডামেন্টাল গ্রামারেও ঠিক একইভাবে এর ভিডিওগুলো এবং ক্লাস নোটগুলো আছে এখানেও বাই এন ড্রিম বাংলার একটা ট্যাব তৈরি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহের মধ্যে থেকে সেখানেও আপনি এটা ইন্ডেক্স আকারে থাকবে কোন লেকচার এবং লেকচারের বিপরীতে ক্লাস নোটটা কোথায় আছে যার ফলে আপনি যে কোনো সময় আপনি এখান থেকে এটাকে ট্র্যাক করতে পারবেন ভিডিও ভিডিওর সাথেও এটা দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশনের মধ্যে ইনশাল্লাহ দেওয়া থাকবে পাশাপাশি এখানে টেবিল আকারে থাকবে যাতে করে যে কেউ যে কোনো সময় এই রিসোর্সটা ব্যবহার করতে পারে অতএব সেখানে কোনো এক্সপিউজ নেই কারো যে এটা আমি শিখব না আল্লাহ আমাদেরকে এই ক্লাসে কবুল করছে বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে আপনারা এখানে হাজির হয়েছেন এক একজনের এক এক রকম পজিশনে অতএব এটাকে আমরা ভ্যালু করি কেন আল্লাহ এই অপরচুনিটিটা আমাদেরকে দিচ্ছেন অতএব এটাকে যদি আমরা এই নিয়ামতটাকে যদি আমরা যদি কাজে লাগানো না লাগাতে না পারি অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে তুমি এটা এত সুযোগ পাওয়ার পরে এটা করলো না কেন অতএব যখন আল্লাহ সুযোগ দিচ্ছেন আল্লাহ আমরা চেষ্টা করব এবং বিশেষ বিশেষ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করব আল্লাহ যাতে আমাদের জন্য জিনিসটা সহজ করে তাই না আমরা সবাই এই ক্লাসের সাহাবি আমরা একটা জার্নি করব নেক্সট নেক্সট এক বছর যাতে আমরা আল্লাহ কোরআনের ভাষাটা যাতে শিখতে পারি আমাদের ক্লাসটা আজকে এখানেই ফর্মালি ক্লোজ করছি সুফানা কাল্লাহ মাহম দেখা আশাদু আল্লাহ আইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাক ফিরুকাত বিলাই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওরকাতুল